Alex Trinidad, originario de San Diego, se retira a los 33 años de edad después de ganar su última pelea en Cage Warriors por decisión unánime, logrando su sexta victoria como peleador profesional y nos comenta el por qué tomar la decisión de retirarse del octágono. Uh, yeah, it's my last fight. Uh, I've been doing this about 10 years. Uh, so I started training martial arts over 20 years ago, doing wrestling. Uh, the biggest takeaway was uh, my dad was always there for me. Uh, so he gave up his like childhood stuff because I had a young dad. Uh, so I promised myself I'll do the same thing uh, when my kids grow up, start to play sports. I'm going to be there for them. My full uh, dedication is to my kids now, my kids, my wife, my family. Uh, and then I got plenty of teammates, so coaching. So I'll still be in the room, just won't be getting punched. Alex nos comparte su experiencia en Cage Warriors a lo largo de su carrera y su agradecimiento a esta gran empresa. Oh, it's amazing. Uh, I've been with Cage Warriors since uh, 2021 when they first came to San Diego and they've given me nothing but love. Uh, so fighting at home with great guys like Graham, Ian, uh, Dion, everybody, Greg, Jeff. Uh, they're just, everybody's so good here, so professional, best, uh, best place I've ever fought at. I've fought at some pretty big shows and this is by far. I would love to do this again if I ever get in a new life. I'd love to be here again. El retirarse no significa alejarse del ambiente de las peleas y Alex nos comparte sus próximos retos que incluyen el ser campeón mundial en Jiu Jitsu. So, uh, my big goals now are uh, obviously getting my kids ready for sports, whatever they want to do. Uh, I'm going to go away for a month. I have a school for the military I got to go to and then I'll be back. Uh, getting my kids ready. Uh, my teammates ready for the December card. Uh, hopefully, I'll. Uh, be a world champion in jiu-jitsu at uh, brown belt and black belt in the future. I've already won purple belt, white belt, uh, so hopefully just keep doing that. Alex nos comparte un mensaje a todo aquel que esté interesado en iniciarse en el mundo de las artes marciales. Uh, if this is something you really got to do, uh, put everything into it. Uh, make it your life. Just don't forget about your family, the loved ones, people who support you. So it's, uh, it's an all-in thing. You either hate it, you love it, there's no, eh, those guys don't get anywhere, so just whatever you do, love it, whether it's fighting or not. Jonas Femenil sigue con pasos firmes en el actual torneo y gana dos goles a cero de visita al Atlético de San Luis para colocarse en la cuarta posición de la tabla después de 12 jornadas disputadas. La directiva ha armado un plantel muy competitivo. La competencia en el día a día nos hace tener eh, varias herramientas. Hemos podido solventar también los minutos de las seleccionadas con el plantel amplio que tenemos. Pues yo creo que esa parte y sobre todo que están comprometidas con la idea de juego, ¿no? que, que saben a lo que estamos intentando. Las perrísimas se enfrentarán en la jornada 13 de la Liga MX al actual líder del torneo Tigres de Monterrey, el cual cuenta con 34 puntos contra 24 del equipo fronterizo. El próximo encuentro local se disputará el viernes 6 de octubre en punto a las 8 de la noche en el Estadio Caliente. Que es igual deportes, Xavier Torres. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil. 